ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിലീപ് ഫ്രം കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചാൽ കാസർഗോഡിൻ്റെ മഹീന്ദ്രയുടെ ഹൃദയത്തോട് പറയുന്ന ഈറം മോട്ടോഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ മുതൽ ഹൈടെക്കിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറാസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഷാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിനെ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളെ മഹീന്ദ്ര മസാറോ മറാസോ സോറി മസ മറാ മറാസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതായത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അധികമായിട്ടുള്ളത് മറാസോയിൽ എന്നാൽ അതിലേറ്റവും എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മറാസോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി സംതിങ് മുതൽ പതിനാറ് ലക്ഷം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്ന റേറ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ ആ അത്യാഡംബര വാഹനങ്ങളായ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നോവ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സെവൻ സീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം മഹീന്ദ്ര എങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അത്ഭുതകരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരോട് ഒപ്പം എന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മഹീന്ദ്ര എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു മറാസോ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ചരിത്രം ആവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ കാണുന്നുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സിലെ കിടക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ക്രോം ക്രോമുകൾ ഇതിന് മുമ്പും നമ്മൾ സൈലോയിലുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഷാർക്ക് ടീത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ക്രോം ഗില്ലാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ എയർ ചാമ്പ് എയർ ചാമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതില്ല ഈ ക്രോം ഗില്ല് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊരു വാഹനം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിലാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അതൊരു പിന്നെ ഒരു ലുക്കിലൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്നോവ നമുക്കറിയാം ഇന്നോവ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം വരെയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ റേഞ്ചിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പതിനൊന്ന് സംതിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറാസുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡുവൽ ചേമ്പർ ഹെഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നോവയിലെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് റേറ്റ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കോർണർ കോർണർ ലൈറ്റ് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വണ്ടി ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിൽ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടേണിങ് ടേണിങ് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് അടക്കാതെ നോർമൽ ജസ്റ്റ് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വാഹനത്തെക്കാളും എന്താണ് അധികം മരാസുകളുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടു ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒ ആർ എംസിൽ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ ക്രോം ഗ്രില്ല് ഇപ്പോൾ ഇന്നോവയിൽ നമ്മൾ ക്രോം ഗ്രില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ചിലവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ റേറ്റിൽ റേറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ മഹീന്ദ്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഫോൾഡിങ് വൺ ടച്ച് ആണ് അതായത് ഒരു ഇതുണ്ടോ വൺ ടച്ചിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് പിടിച്ച് വലിച്ച് തേച്ച് താഴെ വെച്ച് ഇതിനൊന്നും കഷ്ടപ്പെടാവശ്യമില്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ കഴിയും ബാക്കിൽ സീറ്റിങ് അത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ് പിന്നെ വേറെ വേറെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബാക്കോട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഇത് റോളിങ് ടൈപ്പാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് ലെഗ് ലെഗ് റൂം ആയാലും ഹെഡ് റൂം ആയാലും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട്
കളർ ടൂണ് കാണാണ്ട് അത് ഒരു നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുള്ളൊരു ഇതാണ് അനുഭൂതിയാണ് നമ്മളൊരു വലിയ ആഡംബര വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത്രയും റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ട്നെസ് ഉണ്ട് മഹീന്ദ്ര ചെയ്തത് പിന്നെ ഡുവൽ നമ്മളെ സ്റ്റീയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റംസ് പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റ് കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ബാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും കാണുന്ന പോലെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ക്രോമിലുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അറേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിറ മിറേഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മളെ ഗ്ലാസ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു റിവേഴ്സ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എല്ലാം മൊത്തം ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ മൊത്തം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു പുതിയ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ ഇതിൽ എയറോപ്ലൈൻ ഇൻസ്പേർഡ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഏഹ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ഒരു രസമുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരു സംഭവമാണ് എയറോപ്ലൈനിൽ എയറോപ്ലൈനിലുള്ള ആ ഒരു ലിവർ ഇൻസ്പേർഡ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ യു എസ് ബി പോർട്ടൽ ഉണ്ടോ യു എസ് ബി ഓക്സ് യു എസ് ബി പോർട്ടൽ അത് എല്ലാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ആം റെസ്റ്റ് ആം റെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആം ആം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതും നല്ല സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഫോൺ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് നമ്മൾ ഫോൺ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അത് വെക്കുക ഇത് ഇത് കവർ ചെയ്ത് സെക്യൂർഡാക്കി വെക്കാനും സാധിക്കും അതൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് പിന്നെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് വാഹനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആഡംബര വായിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ ഡാഷിലായാലും ഗ്ലാസ് ആയാലും ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും പിന്നെ സീറ്റിംഗ് ആയാലും ലെഗ് ലെഗ് റൂം ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നോവയിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ട്നെസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സുഖ അനുഭവ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് അനുഭവം ഒരു സുഖാനുഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു നമ്മളൊരു ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ ആ എയറോപ്ലൈൻ ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു പുതിയ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അത് വളരെയേറെ ആളുകൾ ആകർഷിക്കുന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് സീറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഹഗ്ഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഹഗ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹഗ്ഡ് ടൈപ്പിനേക്കാളും കംഫർട്ട് ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് പോയാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു മനസ്സിന് തോന്നിപ്പോകും അതേ രീതിയിലുള്ള നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് റൂം ആയാലും ലെഗ് റൂം ആയാലും ഒക്കെ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ സൈസിലുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാൻ കിട്ടിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലെ ബാക്കിലെ ലെഗ് റൂം സ്പേസും ബാക്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ സിയിൽ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആഡംബര വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന സൈഡ് ഇത് കണ്ടോ കർട്ടൻ കണ്ടോ നമ്മളെ പ്രൈവസി നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രൈവറ്റ് ലൈറ്റ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൺ സൺ നമ്മൾ മിഡ് ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം അടിച്ചുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങളാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഈ ഒരു റേറ്റിലുള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ മഹീന്ദ്ര കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല ഒരു അറ്റംപ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വളരെയേറെ പ്രശംസ അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇത് സിമ്പിൾ തിങ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്കും ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജറിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇതിവിടെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ഇവിടെ
ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് ഇവിടുന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ സൈഡ് തേർഡ് റോയിലേക്ക് വന്നു തേർഡ് റോയിൽ വന്നിരുന്നു ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻ്റെ സൈസിലുള്ള ആളെ രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ആംബ്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്ന ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കംഫർട്ട്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ്റ്ററോട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെ അത് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളതായിരിക്കും സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം കാല് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കാനും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് കാല് നീട്ടി വെക്കാനും കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ചാരി ഇരിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ സൈഡ് വരുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ സൈഡ് പോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബോട്ടിൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബാക്കിലും കംഫർട്ട് ആയിരിക്കാം തേർഡ് റോയിലും കംഫർട്ട് ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇത് റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ബാക്കിലിരുന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത്രയും കംഫർട്ട് ബാക്കിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കമ്പനി അത്രയും ഷുവർ ഷുവറിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഒരു ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള വാഹനം വാങ്ങുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്ക് വ്യൂവിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ബാക്കിൽ ഹാച്ച് ബാക്ക് സൈഡ് ഹാച്ച് ബാക്ക് മോഡലിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാക്ക് ബൂട്ടിലെ ബൂട്ട് ഷേപ്പാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ടൈൽ ലാമ്പ് ആയാലും ഈ ക്രോം ഫിനിഷ് ആയാലും ഒരു ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് കാറുകളിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് മഹീന്ദ്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡീഫോക്കറിൻ്റെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയാലും ബാക്കിലെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫർണിഷിങ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഞാൻ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി സംതിങ്ങിൽ മുതൽ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര ആഡംബരം ഉള്ള ഒരു വാഹനം അതും സെവൻ സീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം അതുപോലെ ബൂട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ബൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ലിറ്റർ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഫാമിലിക്ക് ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാം ഫുഡ് വെക്കാം ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് വൺ നയൻറ്റി ലിറ്ററാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് നമ്മൾ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാതുള്ളത് സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്ററോളം നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൂട്ടിലും ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സെവൻ സീറ്റർ വാഹനത്തിന് ഇത്ര നല്ല ബൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് കടക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കണ്ടു നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് കണ്ടു ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റൈലിഷ് നമ്മളെ കണ്ണ് കാണാൻ അല്ല ആകാരം പഠിവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ക്രോം ഫിനിഷ് പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ഇതൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡ് വീഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വാഹനങ്ങളൊന്നും ആരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് സൈഡ് വീഡിങ്ങിലും കൂടെ ക്രോം ഫിനിഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ആഡംബര ലുക്ക് വാണ്ടിക്കുണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ചില ക്രോം ഫിനിഷ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ക്രോം ഫിനിഷും ഇതും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില അലൈ വീൽസ് നോക്കിയോ അലൈ വീൽസ് ഡുവൽ ടോൺ ആണ് അതുപോലെ മഹീന്ദ്രയുടെ എംബിളൊക്കെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്കിൽ ആ രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ
നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എൻജിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ നമ്മളെ ആളുകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് സൗണ്ട് എത്രയുണ്ട് നോയ്സ് വളരെയേറെ നോയ്സ് ഉണ്ടോ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ മരാസ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇത് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് എൻജിൻ്റെ എൻജിൻ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് എത്രത്തോളം മഹീന്ദ്രയുടെ എൻജിൻ സൗണ്ട് പ്രൂഫിൽ ഇൻറ്റീരിയറിൽ എൻജിൻ സൗണ്ട് സൗണ്ട് പ്രൂഫിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പുറത്ത് ഉള്ള അത്ര രീതിയിലുള്ള നോയ്സ് കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പല വാഹനങ്ങളിലും സൗണ്ട് പ്രൂഫ് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് മോശമായതിൻ്റെ രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് സൗണ്ട് കൂടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് മരാസൂരി ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മരാസൂർ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബോഡി ബോഡി സ്റ്റൈൽസ് ബോഡിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഗാൾബണൈസ്ഡ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയയൊക്കെ നല്ല കടപ്പുറ ഏരിയകളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കടപ്പുറ സൈഡ് ഉള്ള ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി തുരുമ്പെടുത്ത് പോകുന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ ഗാർബണൈസ്ഡ് അയൺ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള വാഹനം ആയതിനാൽ വണ്ടിക്ക് ബോഡിക്ക് യഥാ കാലവും ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറും അല്ലെ ആ ഒരു പോളിഷ് അടിച്ചു പോലൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുക അല്ലെ ആ രീതിയിലുള്ള ബോഡിക്ക് യാതൊരു നല്ല കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും അതൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അത്രയും വലിയൊരു പ്രത്യേകത കാണാൻ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലുക്കും കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളെ കംഫേർട്ടുകളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഏതാണ് പാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും നമ്മളെ മജേറോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടും എത്രയും ആൾ സാധാരണ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹീന്ദ്ര നമ്മുടെ മസീറ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരെയാണ് ഈ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു പറയാണ് നമ്മളെ ഈറ മോട്ടോർസ് കാസർഗോഡ് ഇത് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്നൊരു ഒരു പിന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം തന്നിട്ടില്ല ആരും പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഈറം മോട്ടേഴ്സിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും മാനേജേഴ്സിനോടും സ്റ്റാഫിനോടും ഒരായിരം നന്ദി അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അൻദിലി സൈനിങ് ഓഫ